En el último video les hablé sobre las criptomonedas y las stablecoins y les prometí que luego les iba a hablar sobre sus aplicaciones prácticas. Mi nombre es Diego y en este capítulo les voy a explicar paso a paso cómo comprar criptomonedas desde Perú. ¡Vamos! El mundo de las criptomonedas cada vez se ha vuelto más grande y más complejo. No es el mismo mundo que hace, por ejemplo, 4 o 5 años. En el pasado, solamente escuchabas hablar de Bitcoin, por ahí Litecoin o Ethereum, que eran uno de los pocos jugadores que existían en este mundo de las criptomonedas. Y la única manera de hacer dinero con ellas realmente era comprarlas, esperar a que su valor suba y luego venderlas un poco más caro. Hoy la realidad es un poco diferente y existen muchas otras cosas que puedes hacer con las criptomonedas, como comprar algunas otras, invertir con ellas o simplemente guardarlas como método de preservación de capital. Con este cambio lo que ha pasado es que la recomendación de plataformas que deberías usar en realidad ha cambiado también. Si sigues nuestro blog, te voy a dejar el link aquí abajo, hace más o menos un año y un par de meses escribí sobre una plataforma que se llama Buda. Esta plataforma está avalada por la misma página de Bitcoin y está instalada en Perú. Si bien no es peruana, tiene operaciones en Perú, está registrada legalmente aquí y tiene cuentas bancarias en soles en Interbank. Entonces, si lo que quieres hacer es comprar Bitcoin, Ethereum o alguna de estas otras criptomonedas conocidas y esperar a que su valor suba y quieres seguridad y transferir en soles, sigue siendo una buena opción. Sin embargo, si luego quieres hacer más cosas con esas criptomonedas, como invertir con ellas y el próximo domingo te cuento cómo, mi recomendación en realidad ya no es Buda, es Binance. Y ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Binance es una plataforma de criptomonedas que tiene presencia en todo el mundo, incluyendo Perú. Y esta plataforma te permite comprar y vender criptomonedas siendo peruano sin ningún tipo de restricción. Además, la misma plataforma tiene un abanico muy grande de criptomonedas que puedes comprar y cada vez se encuentra innovando y sacando más productos relacionados a las criptomonedas. Todo este abanico de alternativas que tienen, el portafolio grande de criptomonedas que ofrece, sumado a su gran reputación a nivel mundial y el tamaño de la empresa, lo convierte en una excelente opción. Si aún no tienes cuenta en Binance, aquí abajo te voy a dejar un link para que te registres y con ese link puedes ahorrar 10% en comisiones. Ahora te explico un poco más adelante de qué se tratan. En Binance existen dos maneras principales mediante la cual puedes comprar criptomonedas utilizando dólares o dinero. Una que es a través de tarjetas de crédito y otra que es a través de comercio P2P o Peer-to-Peer. -peer. Algunas otras plataformas dan la opción de hacer transferencias internacionales. Binance ya no es una de ellas, si lo era hace un par de meses. Esta opción traía consigo comisiones bastante altas, entonces lo quitaron, pero en realidad no nos afecta mucho. Nos hemos quedado con las dos más económicas. Ahora te cuento cuáles son. Antes de empezar a comparar, quiero contarles que lo que vamos a hacer es comprar USDT. En el episodio anterior les conté que personalmente prefiero la moneda USDC y no la USDT. Sin embargo, la USDT es una moneda un poco más líquida. Es un stablecoin que puedes conseguir más fácilmente. Entonces, el plan es comprar USDTs y con esos USDTs luego convertirlos a USDC. Si piensas que estoy hablando en chino, anda a ver el video de la semana pasada. Entonces, ahora comparemos ambos métodos de compra. Primero, tarjeta de crédito. Esa es una manera bastante rápida, segura y sencilla de comprar. Lo único que debes hacer es entrar y hacer clic donde dice comprar criptomonedas, comprar con tarjeta de crédito y poner, ah ya, quiero comprar 100 dólares, por ejemplo, de USDT y la plataforma te va a decir cuántas, cuántas criptomonedas te van a dar a cambio. Recuerda que cada USDT tiene un valor nominal de 1 dólar. Entonces, si estás pagando 100 dólares, deberías recibir 100 USDTs, ¿verdad? Pues no. Aquí es donde entran a tener las comisiones. Binance cobra una comisión de 2 dólares y aparte tiene un spread. Spread significa que te venden la moneda a un precio un poco más alto que el precio real de mercado. Ambos efectos sumados hacen que el costo total ascienda a más o menos 3.5% al comprar con tarjeta de crédito. Eso significa que si vas a comprar con 100 dólares, vas a recibir solamente 96.5 USDTs a cambio. Aquí les voy a dejar un pantallazo de cómo luce la pantalla de compra, donde pueden ver que me están cobrando 3.5% de comisión. Y así tengas una tarjeta que te dé cashback o puntos, no te va a salir de cuenta porque ninguna tarjeta en el Perú te da 3.5% de cashback. Entonces siempre vas a terminar pagando una comisión si quieres comprar con tarjeta de crédito. Ahora vayamos a hablar de peer-to-peer. -peer. El P2P o compras persona a persona son un método de compraventa en el cual un comprador se conecta con un vendedor y hacen el intercambio. 
Binance ofrece una plataforma donde el cual se pueden conectar ambas personas y hacer este intercambio de manera segura. Entonces, hablemos de comisiones. El día que estoy grabando este video, que es 10 de julio, el dólar está aproximadamente 3.97. Es decir, si hubiera comprado con tarjeta de crédito, hubiera tenido que comprar dólares a 3.97 para poder pagar mi tarjeta de crédito. Ahora veamos el P2P. Al día de hoy, el P2P estaba rondando entre 3.9 y 3.91 soles por USDT. Eso significa que no solamente estoy no pagando comisiones, porque USDT no está sujeto a comisiones, sino que estoy consiguiendo el USDT por debajo del valor de mercado del dólar. Ojo, el precio de mercado en P2P del USDT lo determina, valga la redundancia, el mercado. Hay ocasiones donde el precio está ligeramente encima del tipo de cambio oficial y hay ocasiones como hoy, qué suerte, porque soy comprador, que está ligeramente por debajo. Esta fluctuación suele ser entre 1 y 2% para arriba o para abajo. En realidad nunca he visto que vaya más de 3 o 3.5%. Entonces, así sea un mal día para los compradores, comprar por P2P siempre va a ser más barato que comprar con tarjeta de crédito. Habiendo hecho esta comparación, ahora sí, como te prometí, voy a contarte paso a paso cómo comprar en Binance con P2P. Quiero empezar contándoles que cuando me presentaron esta alternativa de compra, eh, me dio bastante miedo. Pensé que me iban a estafar, pensé que era peligroso, eh, no sabía con quién estaba tratando, entonces desconfío bastante. Sin embargo, voy realizando más de 6 transacciones eh, bajo este método y no he tenido ningún problema. Como funciona es que apenas pones comprar la plataforma retiene los activos de la persona que te está vendiendo. Entonces, al, tú le transfieres. Si la persona luego no te quiere dar los activos o las criptomonedas, tú le puedes decir a Binance, oye, yo le transferí y aquí está la prueba. Y Binance te va a dar la razón y te va a dar las criptomonedas. Eso lo hace una plataforma bastante segura. Y además puedes ver la reputación pasada de todos los vendedores. Ahora sí, vamos al paso a paso. El paso número uno es que te crees una cuenta. De nuevo, aquí, te, aquí abajo te he dejado el link. Si ya tenías una cuenta, puedes ir al paso 2. No te olvides de guardar tus datos de acceso como oro. Finalmente es una cuenta donde tienes dinero, así que guárdalos con la misma seguridad con la que guardarías tus datos de acceso al banco. Paso 2. Haz clic en la parte superior izquierda de la página de Binance, en donde dice Comercio P2P. Paso número 3. Familiarízate con la plataforma de compra P2P. Aquí puedes filtrar la moneda fiat con la que quieres comprar o vender. Puedes filtrar los métodos de pago con los que quieres trabajar. Y también puedes elegir si deseas comprar o vender. En este caso queremos comprar. Más abajo vas a encontrar la lista de vendedores con su respectivo precio. Y además por cada vendedor vas a poder ver la cantidad mínima y máxima que están dispuestos a vender. Donde dice límite o límite. Además de los bancos con los que están trabajando. En este ejemplo, hay gente que vende desde 3.89 hasta 3.91. Algunos trabajan con Plin, otros con Interbank, otros con el BCP. Y abajo hay uno que trabaja con todos. Paso número 4. De la lista que estás viendo, elige un vendedor al cual le quieres comprar. En mi caso, elegí un vendedor que se llama Blal o b -L -A -L, Debido a que yo quería comprar 2.000 soles en ese momento y estaba dentro del rango que le ofrecía. Y además trabajaba con BCP, que era donde yo tenía mi dinero en ese momento. Entonces, haz clic donde dice comprar USDT, te va a aparecer una pantalla similar a esta, donde vas a digitar cualquiera de las dos cosas, o los soles que quieres transferir a criptomonedas, o la cantidad de USD que quieres comprar, y el sistema automáticamente te hará el tipo de cambio. Una vez que coloques este monto, haz clic en el botón verde nuevamente donde dice comprar USDT. Paso 6. En este momento ya te encuentras en la pantalla de compra de Binance. En este instante, Binance ya retuvo las criptomonedas del vendedor y te encuentras en un ambiente seguro. Desde este momento tienes 15 minutos para transferir tus soles a la persona que te está vendiendo. ¿De dónde sacas los datos, el número de cuenta, el nombre y el banco? En la misma pantalla de compra, como puedes ver a continuación. Entonces, dentro de esos 15 minutos, con confianza, lo que debes hacer es transferirle a la persona el monto que quisiste comprar, tomarle una foto al voucher y mandárselo en el cuadro de chat que hay al lado derecho. Eso también lo puedes hacer desde la aplicación de celular. Una vez que realizaste el pago, tienes que darle clic al botón de abajo que dice Transferí Siguiente o Transfer Next, si está en inglés tu plataforma. Y una vez que hiciste clic en este botón, el vendedor tiene 15 minutos para confirmar de su lado que el depósito lo dio correctamente 
para que se pueda confirmar la compra, finalizar y que te, se te transfieran las criptomonedas a tu cuenta. Ojo, si el vendedor no te transfiere las criptomonedas en esos 15 minutos, tú puedes apelar. Hay un botón que sale y dice appeal o apelar, en donde si es que no te han transferido, tú sustentas con el voucher y el correo de confirmación de transferencia que sí has transferido los soles y en menos de 20 minutos alguien de Binance ve, revisa tu caso, te va a dar la razón y te va a dar tus criptomonedas. Ojo, trata de siempre tratar con gente que tiene reputación, que tengan 100, 200 órdenes y un buen porcentaje de satisfacción. Todo eso lo puedes ver en la pantalla de ofertas que hay que te mostré en el paso 3. Y por último, listo. Una vez que el vendedor confirmó la transacción, te va a aparecer una pantalla como esta, donde te va a decir felicidades, la compra ha sido finalizada y las criptomonedas ahora se encuentran en tu billetera. Y listo, siguiendo estos pasos habrás comprado tus primeros USDTs, tus primeras criptomonedas, si es que es la primera vez que lo haces. Como puedes ver, es un proceso rápido. Todo esto me demoró menos de 20 minutos. Es seguro porque es dentro del ambiente de Binance y no es tan difícil. Espero que este tutorial en realidad te haya servido para que lo puedas hacer solo. Lo más importante de todo esto es que este mercado P2P no está sujeto a comisiones y además luego lo puedes usar para vender. Si es que tienes las criptomonedas y necesitas efectivo, puedes hacer este proceso pero en vez de poner comprar, poner vender para volver líquido este activo digital. Entonces es una excelente plataforma. Si este tutorial te sirvió, no te olvides de darle like y de suscribirte. Déjanos un comentario si tienes alguna duda o mándanos un correo o un mensaje por Telegram o Instagram. La próxima semana voy a estar sacándoles un video sobre cómo puedes obtener retornos muy atractivos con estas monedas. Así que quédate atento al próximo domingo. Nos vemos. Chao.